ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೋಹಿಣಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಸಂದೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಡ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿರೋರು ಮೊದಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಅಲ್ಸಂದೆಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಬೀನಿಸ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಚಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಟೊಮೊಟೊನ ಈ ಥರ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ನಾನು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಕ್ಕಾ ಸ್ಪೂನು ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನೈಸಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ನೈಸಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ವಿಷಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಹಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಬೆಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಣ್ಲೆಗೆ ಅದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಟೊಮೊಟೊನ ನಾನು ಈ ಥರ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ ರಸನ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಹುರ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಅರಿಶಿನ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಘಾಟ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹುರ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಸಾಲ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಜಾರ್ ತೊಳೆದಿರೋ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹದಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಗಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ ಬೇಯಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದೆ ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಸಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್